மறக்காம ரேடன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் சிம்பல பிரஸ் பண்ணுங்க போகிற வழி தப்பாக இருந்தால் போய் சேர்கிற இடமும் தப்பாக தான் இருக்கும் இதுக்கு இதை விட என்ன எக்ஸாம்பிள் இருக்க முடியும் அண்ணே உட்கார் என்ன வந்துருவாங்க இருமா நீ வந்துட்ட திரும்பி வந்துட்ட எனக்கு இது போதண்டி உன்னை விட்டு நான் எங்கேயும் போக மாட்டேன் ராஜி எனக்கு தெரியுமா அதனாலதான் ஊரே நீ செத்துட்டேன்னு சொன்னப்ப கூட நான் நம்பல எல்லாரும் சேர்ந்து உன்னை கவிதான்னு படி சொன்னப்ப நான் நம்பவே இல்லை ஏன் ஸ்னேஹாவ எனக்கு தெரியாதா ராஜி என்ன பெத்த அம்மா இருந்திருந்தா கூட என் மேல இவ்வளவு அன்பு நம்பிக்கை வச்சிருப்பாங்களான்னு எனக்கு தெரியல என் புருஷனை சாட்சியா வச்சு சொல்ற நல்லா கேட்டுக்கும் உன் அளவுக்கு என்ன நேசிக்கிற ஜீவன் இந்த உலகத்துல வேற யாருமே இல்ல என்ன <laughs> 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 சண்டைய <laughs> என் மேல இருக்க வெறுப்பில் தானே இந்த குடும்பத்தை எத்தனை வருஷமா பாடாப்படுத்துற அவன் முன்னாடி போய் அவன் முகத்துக்கு நேரா நின்று உனக்கு என்னதான் வேணும்னு கேட்டேன் அவளால் ஒன்றும் பேச முடியல அப்படியே சிலையா நின்னுட்டா சொல்லுங்க மாப்பிள முத்தலட்சுமி தற்கொலை பண்ணி ஆரம்பிக்கிறேன் <laughs> 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 கடவுள் ஆசீர்வாதத்துல எல்லாம் நல்லபடியா நடந்துச்சுதா ஆமா நீ இன்னும் ஒண்டி கட்டதானா வாழ்க்கைக்காவது உங்களை நம்பி யாரும் பொண்ணு கொடுக்கல மனசு ஒடிஞ்சு போய் சிங்க எல்லாம் சிங்க அடிச்சிட்டு இருக்கீங்க மாப்பிள்ள கம்பெனி ரகசியத்தை வெளியே சொல்லி பொம்பளைக்கு முன்னாலே என்ன கேவலப்படுத்தாதமா நமக்கு இதெல்லாம் சகஜம் தானே சும்மா இருடா உங்க மாமா சாதாரண ஆள் இல்ல பெரிய போலீஸ்காரரு அதுக்கு மரியாதை கொடுங்களேன் அவமானப்படுத்துறதுக்கு பேசணும் கோவமா கோவம் எனக்கு அது என்ன அர்த்தம் தெரியாது 
அதுவும் உங்க மேலேயே நான் கோபப்பட போறேன் எனக்கு இருக்கிறது நீங்க எல்லாரும் தானப்பா ஸ்னேகா உண்மையே சொல்லணும்னா எனக்கும் எங்கேயாவது செட்டில் ஆகணும் தான் ஆசை என்ன பண்ணுறது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அக்யூஸ் பின்னாலே போய் கையும் கழுவமா பிடிக்கிறது தான் என் வேலை ஸோ ஒரே ஊரில் செட்டில் ஆகிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை எனக்கும் அது பிடிச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கோ ஏன் கவிதா கேஸ் ஃபைல் என் கைக்கு வந்த உடனே நம்ம குடும்பமும் அதில் சம்மந்தப்பட்டிருக்குன்னு தெரிஞ்சுது அதனால தான் உடனே ஓடி வந்தேன் பட் பாரேன் ஒரு வகையில் நான் அதை சம்மந்தப்பட்டதால் உங்கள் எல்லாருக்குமே நல்லதாக போச்சு இல்லை டே நான் வீட்டில் இல்லாத குறை நீ தூத்து வச்சுட்டேன் பொறுப்பாக பார்த்துக்கிட்டேடா அது என் டியூட்டி மாமா ஆனால் ஒரு ரிக்வஸ்ட் இனிமேல் சும்மா இந்த காசி போகிறேன் கையா போகிறேன் அங்கே போகிறேன் இங்கே போகிறேன்னு பாத யாத்திரை கிளம்பக்கூடாது குடும்பஸ்தனா லட்சணமாக அக்காவோட வீட்டிலே இருக்கணும் நீ சொல்லிட்டு இல்லை இனிமேல் வீட்டோட இருப்பேன் போதுமா தேங்க்யூ மாமா ராஜி ஸ்னேகா என்ன <laughs> 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 கடைசிலாட்டி <laughs> 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 அந்த இடத்த நான் வேற யாருக்கும் விட்டு தர முடியாது ஏய் என்னடா நிறீன்னு இப்படி சொல்ற அவர் சொன்னதுல என்ன தப்பு இருக்கு நான் அவரோட பொண்டாட்டி இல்லையே அப்போ அவன் கட்டின தாலி ஆ உன் கழுத்துல தொங்குதே அந்த தாலிக்கு என்ன பதில் சொல்ல போற இந்த தாலி இது டிகே கட்டினது இல்ல என்னமா சொல்ற மாமா அன்னைக்கு பூம்பாறையில் என்ன நடந்தது தெரியுமா வேண்டாம் டிகே உங்களால ஸ்னேகாக்கவும் மறக்க முடியாது எனக்கும் அப்படித்தான் குணவும் மறக்க முடியாது சங்கர் கிட்ட இருந்து என்னையும் சொத்தையும் காப்பாத்தா எனக்கு வேற வழி தெரியல என்ன மன்னிச்சிருங்கப்பா கஸ்தூரி எனக்கு இது விட்ட வேற வழி தெரியல சங்கருக்கு மட்டும் இல்ல ஊர் உலகத்துக்கும் இது டீக்கே கட்டின தாலியாவே இருக்கட்டும் என்னோட மானத்தையும் அப்பா சம்பாதிச்ச சொத்தை காப்பாத்துற வரைக்கும் இந்த நாடகம் தொடரட்டும் ஒதுங்கிடுவானு <laughs> அதுக்காக தான் நானே தாலி எடுத்து கட்டிக்கிட்டு எனக்கு கல்யாணம் ஆன மாதிரி நடிச்சேன் சங்கரும் அதை நம்பிட்டான் மயிலை நாங்கள் வந்து எங்களை காப்பாற்றிட்டாரு எப்படியோ அங்கேருந்து நாங்கள் தப்பிச்சு வந்துட்டோம் 
கடவுளே அப்ப உனக்கும் துவாரகேஷ்கும் கல்யாணம் ஆகலையா அப்ப எதுக்கடி மறைச்ச இல்ல சங்கருக்கு தெரிஞ்சா மறுபடியும் பிரச்சனை கொடுப்பான் கொஞ்ச நாளைக்கு இப்படியே நடிப்பு விட்டுட்டோம் அஸ்வின பாக்குறப்பல்ல உமாவுக்கு லதாவோட ஞாபகம் தான் வரும் அப்படி லதாவோட ஞாபகம் வந்தா லதாவோட அம்மா ஞாபகம் வரும் அப்படிலாம் ஞாபகம் வந்தா அவங்க அப்பா செஞ்ச தப்பெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வரும் நல்ல மாதிரி கோயிலுக்கு வந்திருக்க பாத்தியா சும்மா விடக்கூடாதுடா ஏற்கனவே சொத்தெல்லாம் கைவிட்டு போனதில்ல அவங்க அப்பா மேல உமாவுக்கு பயங்கரமான கோபம் அவரு செத்ததுக்கு கூட இவ போகல மனுஷ பாவம் கேக்கிறதுக்கு நாதி இல்லாம இருந்துட்டாரு நீ வந்திருக்க கூடாதுமா நீ உன் புருஷ வீட்டில் இருந்தால் தான் உனக்கு மரியாதை அதுவும் இல்லாமல் அதுதான் உனக்கு பாதுகாப்பும் கூட இல்லைப்பா துவாரகேஷ்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை வனஜா இவ என்னமா சொல்கிறாளம்மா எனக்கு ஒன்றும் புரியலையேம்மா துவாரகேஷ் இவ கழுத்தில் தாலியை கட்டி மனையே எழுதிட்டான்ல நீ தானம்மா அதுக்கு சாட்சி நீ கேளுமா என்ன வனஜா நீ ஒன்றும் பேச மாட்டேங்கிற அப்பா அன்னைக்கு சங்கர் உங்களை கத்தியால் குத்திட்டான் மட்டும்ட்டும் என்னோட மானத்தையும் அப்பா சம்பாதிச்சு சொத்த காப்பாத்துற வரைக்கும் இந்த நாடகம் தொடரட்டும் ஆமாம்ப்பா கஸ்தூரி சொல்றது உண்மைதான் இவளே தாலி கட்டிக்கிட்டா துவார கேஸ் கட்டினதா போய் சொல்லி சங்கரை நம்ப வச்சு உங்க ரெண்டு பேரோட உயிரை காப்பாத்த எங்களுக்கு வேற வழி தெரியலப்பா என்ன பிரச்சனை இங்க ஒண்ணு இல்ல ஒண்ணு இல்ல ஷூ போடு ஸ்கூலுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு ரெடியா இல்லையா டேய் நீ ரெடி ஆயிட்டா வாய் முடிட்டு சும்மா இருடா அண்ணி எதுக்கு அவனை திட்டிட்டு இருக்கீங்க பாத்தியா அவன் ஏதாவது சொன்னா எல்லாருக்குமே கோவம் வருதே உமா இப்போ உனக்கு சந்தோஷமா இருக்குமே ஏன்கா இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க எங்க அப்பாவோட மனத்தை வாங்குறதுக்குனே இவன் நீங்க கூட்டிட்டு வந்து வெச்சிருக்க என்ன உமா உடனிட்டு இருக்கற நான் என்ன பேசினாலும் உங்களுக்கு அப்படிதாங்க இருக்கும் அந்த மங்களத்துக்கும் எங்க அப்பாவுக்கும் இருக்கிற தொடர்பு ஊருக்கே தெரியணும் அதான் இவ பிளானு என்ன ஸ்னேகா நான் சொல்றது சரிதானே உமா காலங்காத்தால் இந்த பேச்செல்ல தேவையா கொலகாரியோட பையனுக்கு இந்த வீட்டில் இடம் கொடுப்பீங்க எல்லாரும் மடியில தூக்கி வச்சு கொஞ்சுவீங்க அதை பார்த்துட்டு நான் என்ன சும்மா இருக்கணுமா குஷி இங்க வா என்ன எங்கடி போற உனக்கு சூடு சொல்லே இல்ல வா இப்போ நீ என்ன பண்ற உள்ள போயிட்டு உன்னோட ஸ்கூல் பேக் எடுத்துட்டு வர ஓகே கோ அத லஞ்ச் பாக்ஸ் எடுத்துட்டு வாங்க டேய் நீ உன்னோட பேக் எடுற ஸ்கூல் போல ஓகேமா நீர்மா நான் ஃப்ரீயா தான் இருக்கேன் நானே ரெண்டு பேரும் ஸ்கூல்ல கொண்டு போய்ட்டு வந்தறேன் பாருங்க கொண்டு வரலாம் ஸ்கூலுக்கு கூட்டிட்டு போணும் ਉਹன அவசியம் இல்ல நீங்க குஷியை கூட்டிட்டு போனா போதும் ஏண்டி இப்படி இருக்க சின்ன பையன் கிட்ட கூட விரோதம் பாப்ப நீ இத்தனை நாள் லதாவே கதின் கிடந்தீங்க இப்போ அவ மகன தூக்கிட்டு திரிய போறீங்களா ஏய் ஏண்டி இப்படி எல்லாம் பேசுற மாமா நீங்க விடுங்க இப்ப என்ன நானே ரெண்டு பேரும் கூட்டிட்டு போய் டிராப் பண்ணிட்டு வரேன் நீங்க இருங்க நீ வா உன் ஷூஸ் எங்க வெளிய இருக்கு சித்தி சரி போடி பாய் சொல்லிடு போலாம் பாய் 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 
வாங்க 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 போலாம் நீ ரெடி ஆயிட்டு வா நான் டிஃபன் எடுத்து வைக்கிறேன் என்ன திருப்பியும் என்னண்ணா வேதாளம் மறுபடியும் முருங்கை மரம் ஏறியது இவ்வளவு சிறுத்தவே முடியாதுரா கேட்டுப்பதா உங்களுக்கு ஆட போட எல்லாம் தலை எழுத்து மா டிஃபன் தாமா அஸ்வின் பாத்துருங்க எனக்கு குஷி ராஜீவ் பெரியப்பா வருவாரு பிளீஸ் மா நீ வாமா ஏன் எங்க அப்பா வரக்கூடாதா வரலாம் ஆனா அம்மா வந்து ஜாலியா இருக்கும்ல அப்படின்னா சரி சித்தி நீயே வா சித்தி எனக்கு ஒர்க் இந்த நான் எப்படி வர முடியும் அதுவும் சரிதான் அதெல்லாம் முடியாதுமா நீ தான் வரணும் டேய் இங்கே வச்சு தூக்கிடுவாடா டேய் பப்ளிக்கில் வச்சு தூக்கினா பிரச்சனை ஆகிடும்ல ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத இடமா பார்த்து தூக்கணும் நீ தான் வரணும் சரி பாரு ஏன்டா அடம் பிடிக்கிற நீ பேட் பாய் அம்மா நான் பேட் பாயா இல்லவே இல்லையே அஸ்வின் இஸ் அ வெரி குட் பாய் நீ யூ வெரி வெரி குட் கேர்ள் சரி ஈவினிங் நானே வரேன் போதுமா தேங்க்ஸ் மா சித்தினா சித்திதா செல்லோ நீ வா சரி சரி போங்க நல்லா படிக்கணும் ஓகேவா ஓகே பாய் மா பாய் சித்தி எங்க போவான்னு தெரியலையாடா டேய் ஃபாலோ பண்ணுவோம் எங்க ஆள் நடமாட்டோம் இல்லையா அங்க வச்சு தூக்குவோம் ஆ ஆ கரெக்ட் இந்த குஷி பால் குடிச்சிட்டு எழுது தனக்கு மிஞ்சியதுதான் தானமும் தர்மமும் பேசாம எடுத்து குடி குஷி எனக்கு பால் வேணா நீ குடி பெரிய மனுஷன் அஸ்வின் நீ இதை எழுதி முடி அம்மா அப்புறமா போய் பால் வாங்கிட்டு வந்து காய்ச்சி தர சரியா கஸ்தூரிக்கு வேலை கிடைக்கிற வரைக்கும் நாம தான் வீட்டு செலவு பணம் கொடுக்கணும் போதுமா <laughs> குறைக்கிறது <laughs> விலைவாசி வேறு ஏறி கிடக்கு சமாளிக்கிறது கஷ்டம்டா என்ன திடீர்னு இவ்வளோ செலவு
எல்லாத்துக்கும் விளக்கம் கொடுத்துட்டு இருக்க முடியாது என்னால இனிமேல் இவ்வளவு தாமா முடியும் டே இப்படி சொன்னா இப்படிடா இத வச்சு சமாளிமா என்கிட்ட இதுக்கு மேல கேட்காத என்னாச்சு உங்களுக்கு காஃபி கேட்டா பால் இல்லன்னு பதில் சொல்ற இந்த லட்சணத்துல வீட்டு செலவு எல்லாம் என் தலையில தான் கட்டுவீங்களா சரிடா விடு இதுக்கு பேர் சுபடிட்டு இருக்கற நீ வா நம்ம ரெண்டு பேரும் கடையில காபி சாப்பிட்டுடலாம் அதெல்லாம் ஒண்ணு வேணா கேளுங்க அவர் உங்களுக்கு தான் குட்டி காட்டி பேசிட்டு இருக்காரு இது கூட உங்களுக்கு புரியல அண்ணி யாரையும் குத்தி காட்டி பேச வேண்டிய அவசியம் எனக்கு கிடையாது ஏன் துவாரகேஷ் வீட்டு செலவுக்கு பணம் கேட்டா நீ அவ்வளவு பேசுற அவர் வேலைக்கு போனா குடுக்க மாட்டாரா வேலைக்கு போக வேண்டியதுதானே நானா வேணான்னு சொன்னேன் டேய் அவனே லதா கிட்ட மாட்டி தப்பிச்சோம் பொழைச்சோனு வந்திருக்கா அவனுக்கு வேற வேலை கிடைக்கிற வரைக்கும் நீ தாண்டா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வரைக்கும்லாம் போதுமா இனிமேல் என்னால் முடியாது இந்த மாதம் செலவுக்கு பணம் கொடுத்தாச்சு இனிமேல் என்ட்ட கேட்காத கேட்டாலும் என்ட்ட கிடையாது சரிடா விடு நான் பார்த்துக்கிறேன்டா துவாரகேஷ் ஒன்னெல்லாமே எனக்கு புரியுதுடா ஒட்டுமொத்த குடும்ப பாரத்தி நீ ஒருத்தனே சுமக்கிறது நான் கஷ்டம்தான் நீ கவலைப்படாதரா இன்னும் கொஞ்ச நாளில் வேலைக்கு சேர்ந்துவேன் அடுத்த மாசத்துலேருந்து வீட்டு செலவுக்கு நான் பணம் கொடுத்துறேன் இதே எத்தனை நாளாக சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஒன்றும் பணம் காணும் துவாரகேஷ் கொஞ்சம் மரியாதையாக பேச ஏன் கோவப்படுறீங்க அவ்வளோ ரோஷம் இருந்தால் உங்கள் புருஷனை சம்பாதிக்க சொல்ல வேண்டியதானே ஸ்வர்ணம் ஃபைனான்ஸில் வேலை கிடச்சதும் நைஸாக தண்ணி கொடுத்துன்னு போனவங்க தானே நீங்கள் துவாரகேஷ் இதுக்கு மேலே எதுவும் பேச வேண்டாம் இந்த ஒரு மாதம் பொறுத்துக்க என் தலை அடமான வச்சாவது அடுத்த மாதம் செலவுக்கு பணம் கொடுத்துறேன் என்னங்க மாமா ஒரு நிமிஷம் என்ன துவா ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசுற முடியாதவங்களை குத்தி காட்டி பேசுறது தப்பு இல்ல மாமா மனசுக்குள்ள எவ்வளவு வருத்தப்பட்டிருப்பாரு அப்படியாவது வேலைக்கு போய் வீட்டு செலவு பணம் கொடுக்கறாரா பாப்போம் தாமரை சீரியல் பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கோம் நம்புகிறேன் இன்னும் நிறைய அப்டேட்ஸ் வேணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணுங்க